guys so today is saturday and it's already 8 30 pm and uh, for today's vlog i-share ko lang sa inyo kung ano yung pampatanggal ko ng stress aside from dun sa collection ko ng oil that i featured on my last vlog so ito yung isa sa mga favorite na ginagawa ko kapag i have free time or gusto kong mag um, mag relax or matanggal yung work sa utak ko yan so abangan so guys as I mentioned earlier this is uh, one of my favorite pastime activity so this is color by numbers book by Quirkels meron siyang 20 pictures sa loob na i-color natin. So, when you open the book, pakita ko muna. Ay, sige, ito muna. So, ayan yung title niya. So, it's called Color by Numbers. So, ayan siya. May mga uh, tips siya on how to do it. On what kind of pen. If you want to use a black and white so, may mga pattern siya na gagawin. Or, if you want to use color pencils. So, ayan siya. So, as you can see, the color number 5 is the lightest. Or, yung pinaka light. Yeah, correct. Lightest color. And then, the one is yung pinaka darkest. Uh, this doesn't necessarily mean to follow. Ikaw yung mamimili ng kulay na gusto mo. So, are you ready to see some of the works that I've done? Tan -tan -tan! Iyan siya. This is the first one that I have done. And then, this is the second one. I like this one. So, dito makikita nyo na ayan siya, close up natin. So, ayan, meron siyang mga numbers. So, you just have to color it according to what you like. So, number 5, yung pinaka-light na color ko. Then, followed by 4, 3, 2. And then, yung pinaka-dark ko is 1. As I've said, you have to select your own uh, color preference. That's the second one. And then, this is the third one. Ayan siya. And then, the fourth one, and the last one, na nagawa ko. Ayan siya, guys. So, again, lightest to darkest color, 5 to 1. Ayan siya. So, kung titignan natin yung mga wala pang gawa, hindi yan muna. Mamaya na yan. So, ganito yung magiging itsura niya. Close up lang natin. Ayan. So, for this one, I use a colored pencil. Then, I also use a blender para mas find yung kulay niya. You open the next one. So, ganyan siya, guys. You really cannot see how it looks like. Pero parang from here, makikita mo na na may mga eyes. Ay siya tiyaan. Ito yung lips niya. Something like that. If you will not gonna look at the back. So, buksan natin yung back. So, actually guys. Ito siya. So, sino yung unang nagawa natin? Yung unang nagawa natin is The Death Mask of Tuntankamon. Yan na siya. And the third one is Donatello. And yung ito. Sandro Botticelli. Ito yata yung gumawa ng uh, painting. Tapos yung pangalan ng painting is The Birth of Venus. So, meron pa tayong mga iba na gagawin. Ayan. So, gagawin natin siya when I have free time. But for now, 
Ang main feature ko is not these cork heels. Ang aten ay ang this one. I have started this already, so mahikita nyo ang canvas siya and then may plastic siya. Ah, kasi parang medyo sticky siya. So actually na umpisahan ko na siya. So meron siyang ayan. So naglagay na ako ng mga bidding bidding na yan. Ayan. So naikabit ko na siya. So makikita nyo meron din siyang mga numbers and letters. So at the side, ito yung mga corresponding colors ng beads. For example, um, kung ano yung beads. Ayan. So ayan yung mga beads natin. So meron siyang, when you buy this, ito na yung nakapackage sa kanya. So ibibigay na nila sa inyo yung mga corresponding color ng beads. Ayan. And then, bibigyan niya kayo ng nalagyan ng beads. And, eto, yung parang um parang, so, meron siyang ibibigay na tray. And then, ito yung pang stick. So, ito yung stick na gagamitin natin. So, ang ginagawa ko lang dito usually is ipipress ko lang siyang ganyan para magkaroon ng ayan. Magkaroon ng Basta camera, ayan. So, mayroon sa loob na mag stick So, katulad itong number 7. So, actually, ito nabuksan ko na. So, nagay tayo na. Konti. Shake-shake lang natin para madaling makuha. May ating sa sides. Open natin siya. So, eto, maghahanap lang tayo ng number 7. Actually, medyo madilim. Hindi natin makita. Wait lang, guys, ha? So, again, yan na siya. Limipat lang tayo ng pwesto, then I turn on the lamp. Kasi masyadong madilim. So, open natin yung plastic. So, yung binuksan natin na kanina is number 7. So, hanap tayo ng mga Number 7. All you need to do because uh, meron na siyang parang not necessarily glue. Parang gel din sa loob. So, ipipress mo lang siyang ganyan. And then, you find the number 7. For example, ito yung number 7 ko. So, ididikit lang natin siya. Yan, tapos kapag may hindi nagpantay, so, i-pantay-pantay mo lang siya. Adjust mo. Ayan, so, nagkaroon na tayo. Then, another one. Let's do another line. Shake-shake lang natin para madaling mahanap. This one, they call it the um, diamond painting. So, in order ko siya online. Shopee. Or Lazada also have. Hindi siya ganong kamahalan, pero kasi nakakapang tanggal talaga siya ng stress. Then, pagkatapos nito, pwede nyo siyang ipa-frame. Then, isabit natin kung saan-saan. Diba? Makakatipid pa tayo. But maraming, maraming variety kung ano yung mga design na gusto mo. May malaki, may maliit. So, it's up to you. So, kung may nagustuhan ka na parang painting, ayun. Siya yung bilhin mo and then, tsagain mo siyang ganyan. Nakakatawa siya. It takes a lot of patience. So, number 7 usually lang yung nagawa ko. Ayan siya. So, medyo matagal pa ito na gawain. Hindi ko siya tuloy-tuloy na ginagawa guys. I usually do it during weekends lang. 
kapag hindi ako lumalabas or sometimes after work kapag ka talagang stress tayo sa work so ginagawa natin to para maka relieve ng konting stress ayan so ayan siya it so itutuloy ko na lang to mamaya and then siguro i papakita ko na lang yung finished product in sa mga next vlog ko but i want to show you something na nagawa ko na and natapos ko na so maliit lang siya so ayan siya guys so that's the diamond painting that have done so makikita niya ayan Ang cute, diba? So, ito, ready na natin itong ipa-frame. So, hahanap lang ako ng... Siguro, since maliit lang to mga picture frame lang na medyo malaki-laki, okay na to eh. Ayan. Pwede natin itong i-ano, sabit sa banyo. Diba? Ayan. Para hindi naman boring yung ating banyo. So, ito, bala ko itong ipa-frame and inilalagay ko ito dun sa banyo kapag ka naayos ko na yung aking toilet. Yan siya. So, yun lang. So, yun lang muna guys. Ipapakita ko ang ating pinagkakabalahan during our free time. Meron pa. I like to do some polymer clay. Papakita ko sa inyo siguro. Insert ko na lang yung mga pictures na nagawa ko na. And then, um, um, siguro yung isa pang ginagawa ko is yung card ng pamangkin ko. So, I made this like a folded photo album. So, ginagawa ng pamakin ko is pinibenta niya sa school <laughs> for 10 pesos. Actually, lugi sa materials. But, anyways, um, we just wanted her to learn how to do business first. And then, siguro, if later on itutulong ko sa kanya kung paano siya talaga gawin, but then she can buy her own materials. And then, doon niya mapag-aaralan kung magkana talaga yung magiging puhunan and kung magkano ba dapat niya ibenta. Okay. So, yun lang. Pwede natin tong ituro sa mga kids. Actually, um, may mga paintings din ako. Paint by numbers din. Na naka-canvas. So, i-insert ko na lang din yung mga pictures siguro. And then, actually, meron talaga siyang, uh, meron nag-inquire sa akin dati kung binibenta ko daw ba yung paintings na yun. But I said no because I wanted it to point in my house. So, Pero hindi ko pa nga lang talaga siya napapa-frame. So, ayun. I-insert ko na lang siguro yung mga pictures. Okay. Bye-bye. So, ito yung ginagawa kong folding na photo album. So, kapag in-open natin siya is giging ganyan siya. So, ito yung binibenta ng pamangkin ko. But, um, siguro i-share ko din sa inyo para yung mga chikiting nyo matuto din. Then, they can make their own money. So, kung bubuklatin natin, ayan siya. So, pati nilang itayo, then, stickan na lang ng mga pictures, and then, yun na. So, baliktaran siya. So, at the back, makikita niya din. Ayan siya. So, ito yung ginagawa ko na binibenta ng aking pamangkin sa school nila. Ayan siya. Ayan siya.